bank reconciliation statement the first thing is why we prepare bank reconciliation statement aakhir bank reconciliation statement hoti kya hai dekhiye kya hota hai ki jab hum apne cash book mein bank ka column banate hain usi tarike se bank passbook mein hamare related sari entries karta hai aur kisi month ke end mein वैसे तो जरूरी है कि हर मंथ के एंड में हम ये देखें कि क्या हमारा बैलेंस बैंक के बैलेंस के साथ टैली करता है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ट्रांजैक्शंस हम मिस कर जाएं या कुछ ऐसा तो नहीं कि बैंक कुछ ट्रांजैक्शन मिस कर जाए कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने बैंक को चेक दिया लेकिन बैंक ने उसको रिसीव ही नहीं किया या फिर ये कि जो चेक हम बैंक को दे देते हैं हमने सोचा वो क्रेडिट हो गया लेकिन वो चेक तो डिसऑनर हो गया so just to check that why sometimes the balance as shown by the passbook and the balance as shown by the bank account of cash book do not tally we prepare bank reconciliation statement just to define the bank reconciliation statement it is a statement prepared by the firm in order to reconcile the balance of cash at bank at the firm's own records with the bank statement provided by the bank on a particular date so ek din ke liye bank reconciliation statement banai jati hai ek din tak banai jati hai ye check karne ke liye ki kya hamare accounts kya hamari kitabe hamare balances aapas mein tally karte hain ya nahi and remember one thing that bank reconciliation statement is a routine ये काम हम रूटीन में करते हैं कभी कभार नहीं होता मे बी अकाउंटेड इसको हर महीने करते हों फोर्ट नाइटली करते हों या डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ये काम दस दिन के बाद हफ्ते के बाद भी हो सकता है नाउ द क्वेश्चन इज वाई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स इज प्रिपेयर्ड सो सिंस देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन द डाटा दैट इज एंटर्ड इन द बैंक सिस्टम and when the data is entered in the individual system there is sometimes a normal discrepancy between account balances so the goal of reconciliation is to determine if the discrepancy is due to error rather than timings agar to timings hai to then it is okay aaj humne bill diya satve din pe discount hua it's okay aaj humne kuch credit karaya agle din wo debit hua it's okay बट द थिंग इज वेदर देयर इज एनी एरर कुछ गलती तो नहीं रहेगी क्या हमारा चेक गुम तो नहीं गया हमारे अकाउंटेंट ने कुछ एम्बेजलमेंट तो नहीं कर दी कैश ले गया वहाँ पे जमा नहीं कराया जस्ट टू लोकेट दीज एर बैंक रिकनसिलियशन इज प्रिपेयर न द क्वेश्चन इज वाई कैश बुक एंड बैंक बुक डिफर्स ऐसा क्या होता है क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस टैली नहीं करता the difference between the two records on a given day may arise because of the following number 1 check drawn but not presented to bank check to humne kaat diya lekin kaat ke humne jis party ko diya usne wo check bank mein jama hi nahi karaya jaise ram and company ki books hai ram ne check kaat diya sham ko de diya lekin sham ne wo check bank mein jama hi nahi karaya aur जिस दिन राम ने वो चेक काटा उसी दिन राम ने अपने बैंक का बैलेंस कम कर लिया एक्चुअली वो चेक जब प्रेजेंट होगा तभी बैंक का बैलेंस कम होता है दैट इज वाई समाइम्स द बैलेंस डू नॉट एग्री अदर प्रोबेबल रीजन इज चेक रिसीव्ड बट नॉट ये डिपॉजिटेड इन बैंक कई बार हमें चेक मिल जाता है और वो हमारी पॉकेट में या फिर हमारे ड्रॉर में ही पड़ा रह जाता है हम उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाते और जैसे ही चेक रिसीव किया हमने तो जर्नल में लिख लिया बैंक अकाउंट डेबिट बट एक्चुअली वो डेबिट तो हुआ ही नहीं क्योंकि वो चेक बैंक में कभी गया ही नहीं सो वेन वी रिकनसाइल द स्टेटमेंट्स वी कम टू नो Oh, these were the checks which were not presented to the bank, and then we present those checks to the bank. Sometimes it happens that bank credit the interest, which we do not record because we never knew that some sort of interest was credited by the bank. Similarly, bank charges some discount, but firm do not record those charges because firm never knew. that certain bank charges are charged 
उसका अकाउंट में बैलेंस कम है उसको पता ही नहीं है जब तक कि रिकनसिलियेशन नहीं की जाए सो दीज वर सम ऑफ द रीजन वाई द बैंक एंड द कैश बुक डू नॉट टेली सो यूज ऑफ द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट आर टोटली अपोज टू ईच अदर इन द कैश बुक एंड द पास बुक फॉर एग्जाम्पल इफ द कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय अ बिजनेस then remember cash book what we used to write we write to cash or bank ke column mein jaakar hum amount uska utna hi likh dete hain it means that we debit whenever we increase the balance in the bank but what happens in the banking jo cheez humne debit kar di bank ko jab wo cash mila bank ne usko pass book mein hame credit kar dena hai जैसे हमें कोई चीज मिलती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं इसी तरीके से बैंक में जो चीज मिलती है बैंक उसको क्रेडिट कर देता है हमने जमा कराया हम में से वो चला गया तो हमने उसको डेबिट कर दिया जबकि बैंक को वो मिला और बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया सो इफ द कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय अ बिजनेस देन फॉर द बिजनेस दिस इज अ रसीट एंड इज एंटर्ड in the cash receipt book as a debit entry however in the bank statement this will be described as a credit and the balance will be on the credit side that is credit balance so in order to prepare bank reconciliation statement we will be matching the debits as shown by the cash book to the credits as shown by the pass book and the credits of the cash book with the debits of the pass book now let us see how to prepare bank reconciliation statement there are two stages of preparing bank reconciliation statement pre bank reconciliation and post bank reconciliation pre bank reconciliation is a time when we have not started preparing the statement but we will have to follow certain steps what are these steps the first step is compare the cash receipt book to the receipts shown on the bank statement sabse pehle aap cash book aur bank ki statement apne samne rakh lijiye bank ka receipt aur cash ka receipt aapas mein compare kijiye then compare the payments as per cash book with the payments as per pass book now you need to tick the entries कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्रीज को पासबुक की क्रेडिट साइड की एंट्रीज के साथ मैच करते हुए जो एंट्रीज तो मिल गई उनको हमने टिक कर लेनी है जो एंट्रीज नहीं मिली उनको हमने एज इट इज छोड़ देना है सिमिलरली कैश बुक का क्रेडिट को हम कंपेयर करेंगे पासबुक के डेबिट के साथ जो एंट्रीज आपस में टैली होती हैं उन एंट्रीज को हमने टिक कर देना है जो एंट्रीज आपस में टैली नहीं होती उनको हमने छोड़ देना है Finally, any unticked item in the cash book will be the timing difference or will be the error difference. जो entries हमारी tick नहीं हुई है उन entries को हमने एक अलग जगह पर लिख लेना है और फिर उन entries के लिए second phase of reconciliation statement, that is post bank reconciliation statement, we will be completing the double entry system. तो जो एंट्रीज हमें पता चला कि हमने नहीं की या जहाँ पे गलतियाँ रह गई हैं उन गलतियों को बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम सुधार लेंगे और जो हमने बिल्कुल ही ओमिट कर दी हैं जो हमने एंट्रीज अभी की ही नहीं है उन एंट्रीज को डबल एंट्री सिस्टम से हमने जर्नल में पोस्ट करके लेजर पोस्टिंग कर देनी है सो दिस इज हाउ द बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर now there are three methods of preparing bank reconciliation statement positive and negative method add and less method debit and credit method normally in normal business routine we go for debit and credit method let us have a specimen of positive and negative method the same specimen is used in add and less method there will be some sort of difference with debit and credit method so we will be taking up questions 
for debit and credit methods and we will be looking at the specimen according to positive and negative method or add and less method. Now under positive and negative method there are two symbols positive and negative that is plus and minus. Bank reconciliation statement can be prepared by taking balances of either of the two books. Ya up cash book le bank reconciliation statement banate hai, ya up pass book le kar bank reconciliation statement banate hai. Jis book ko bhi humne base book rakna hai, jase hum cash book ko base book le ke chale, to pass book ke saath cash book ko compare kari jayenge, jo items humne waha pe nahi likhi, un items ko hum likte jayenge, jo items humne excess likti hai, un items ko hum minus kari jayenge cash book में से और ultimately जो balance होगा वो balance हमारी bank की passbook के साथ tally करेगा so there are two things first when it is prepared from the balance of the cash book or from the overdraft balances dividing into further two categories when prepared from cash book second is when prepared from passbook so when it is prepared from cash book we need to add those items which increase the balance of the passbook. Jin item se passbook ka balance bada hua hai aur humne cash book mein wo balance nahi badaya hai unko humne ab badha dena hai add kar dena hai. Secondly, deduct those items which decreases the balance as per passbook. Jin item se passbook ka balance kam hota hai aur humne unko record nahi kiya hua उन आइटम से कैश बुक का बैलेंस भी हम डिडक्ट कर देंगे कम कर देंगे सेकंड कैटेगरी व्हेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पासबुक अब हमने पासबुक सामने रखकर कैश बुक के साथ टैली कर लेना है सो वी विल बी एडिंग दोस आइटम्स व्हिच इंक्रीजेस द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक पासबुक में उन बैलेंसेस को हम प्लस करते जाएंगे Similarly, deduct those items which decreases the balance of bank account as per cash book. So, pass book mein un items ko humne deduct kar dena hai. So, four cheezhe humare saamne aati hai. When we prepare bank reconciliation on the basis of balances. Balances as per cash book and balances as per pass book. Secondly, when we prepare the bank reconciliation statement on the basis of overdrafts. Overdrafts as per cash book and overdrafts as per pass book. Specimen of positive and negative method. Now let us see if the if we are preparing our bank reconciliation statement from the cash book. So there may be two types of balances, either debit balance or credit balance. Agar debit balance hota hai, yani ki positive balance hai, to hum uske aage plus symbol dal ke balance likhte the hai. अगर वही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ओवरड्राफ्ट है तो हम उसके आगे नेगेटिव सिंबल डाल के बैलेंस लिख देते हैं सो द फर्स्ट एंट्री सपोज चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड हमने कोई चेक इशू कर दिए लेकिन अभी वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए तो जब हमने चेक इशू किए हमने अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम कर दिया होगा अब हम उसी बैलेंस को बढ़ा देंगे यानी कि यहां पे प्लस का सिंबल डाल देंगे then the checks which are directly deposited by the customers in the bank but not yet entered into cash book. Customer ne seedha hi ja kar bank mein check jama kara diya. Hame uski knowledge hi nahi hai. To humare hisaab se wo check kabhi, aise koi check kabhi jama nahi huye hai. To joh check humare hisaab se abhi jama nahi huye hai but already ho chuke hai, utni amount se hum apni bank ka balance apni cash book mein badha denge, to hum isko plus kar denge. Then the checks deposited in bank but not yet entered into the cash book. Kuch aise checks jo humne bank mein jama karwa diye lekin abhi humne cash book mein entry nahi ki. To uske saab se humare cash book ka balance kam show hota hooga jo ki pass book mein zyada show ho raha hai. To ab hum yaha pe usi balance ko plus kar lenge yani ke zyada show kar denge. Other error may be bank charge is charged by the bank but not yet entered into the cash book. बैंक ने जब बैंक चार्जेस लिए तो बैंक ने हमारा अकाउंट कम कर दिया बट हमने क्योंकि अभी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हमारे हिसाब से बैलेंस उसका बड़ा हुआ है तो अब हम अपने बैलेंस को कम कर लेंगे यहां पे माइनस सिंबल डाल देंगे देन बैंक चार्जेस एंटर्ड 
ट्वाइस इन द कैश बुक ऐसा हो सकता है कि बैंक चार्जेस हमने दो बार एंटर कर लिए यानी कि हमने कैश बुक का बैलेंस दो बार घटा लिया असल में वो एक ही बार घटना चाहिए था तो जो अब हमने गलती से घटा लिया उसको हम एड बैक कर देंगे प्लस का सिंबल दे देंगे देर कैन बी बैंक चार्जेस एंटर्ड विद एक्सेस अमाउंट अब मान लीजिए बैंक ने बीस रुपये चार्जेस लिए बट हमने उसको दो सौ रुपये चार्ज कर दिए यानी कि एक सौ अस्सी रुपये से अब हमने अपना बैंक का बैलेंस कम किया हुआ था जो चीज़ हमने कम की हुई है उसको हम प्लस करके बराबर ले आएंगे तो यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल डाल दिया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिबेंचर्स बॉन्ड्स लोन्स और डिविडेंड एट्सेट्रा क्रेडिटेड बाय द बैंक ओली कई बार ऐसा होता है कि सीधा इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक अपने पास जमा करवा लेता है कई बार सीधा ही कंपनी से डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में चला जाता है और जब तक हम बैंक से स्टेटमेंट नहीं मंगवाते हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसे कोई इंटरेस्ट या ऐसा कोई डिविडेंड बैंक में जमा हो गया है तो जो चीज़ हमने नहीं जमा की हुई बिकॉज वी वर नॉट नोइंग दैट वो चीज़ अब हम जमा कर लेंगे हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया पेमेंट साइट ऑफ द कैश बुक ओवर कास्ट हमारी कैश बुक की पेमेंट साइट ओवर कास्ट हुई हुई थी यानी कि बड़ी हुई थी पेमेंट साइट बड़ी है तो इसका मतलब हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस कम है अब उस बैलेंस को हमने ठीक कर लेना है यानी कि उसको प्लस कर देना है रिसीट साइट ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट अब मान लीजिए कैश बुक की रिसीट साइट का बैलेंस कम है कम है यानी कि हमारे हिसाब से बैंक का अकाउंट कम है एक्चुअली वो कम नहीं है जैसा कि पासबुक शो करता है तो हमने इस रिसीट साइड का बैलेंस प्लस कर लेना है प्लस करके जितना बैलेंस कम था उतना बैलेंस हमने बराबर कर लिया पेमेंट और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट अब मान लीजिए कैश बुक की क्रेडिट साइड यानी कि जो पेमेंट्स हैं वो अंडर कास्ट है कम है जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस हमने ज़्यादा शो किया हुआ है तो वो ज़्यादा शो नहीं होना चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए उतना ही बैलेंस है अब हम कम कर देंगे माइनस कर देंगे इसी तरीके से हो सकता है कि कैश बुक का जो रिसीट साइड का बैलेंस है यानी जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो ज़्यादा शो हुआ हुआ है अब ज़्यादा शो हो गया है ठीक करने के लिए हम कम कर देंगे यानी कि माइनस साइन डाल देंगे सो so, जो भी बैलेंस हमारे पास आएगा दैट विल बी द बैलेंस एज पर द पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक यहीं पे जाके हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन जानी है जिसके अकॉर्डिंगली हमारा फिर कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक का पासबुक आपस में टैली कर जाएगा नाउ लेट अस टेक वन एग्जाम्पल प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन टू यू रुपीज फाइव थाउजेंड इसका मतलब अब हमने कैश बुक को बेस बना लेना है और पासबुक के साथ उसको चेक करी जाना है तो जो एंट्रीज कैश बुक में कम शो होती हैं उनको प्लस करते जाओ जो कैश बुक में ज़्यादा शो होती हैं उनको माइनस करते जाओ सो द क्वेश्चन इज चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड द बैंक हैज़ रॉन्गली डेबिटेड द अमाउंट ऑफ द फर्म बाय रुपीज टू हंड्रेड एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन रुपीज फिफ्टी थ्री हंड्रेड लेट एस स्टार्ट प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी राइटिंग अप द बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज रुपीज फाइव थाउजेंड फर्स्ट एंट्री चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट जब हमने चेक इशू कर दिए तो हमने अपनी बैंक का बैलेंस कम कर लिया दो हज़ार रुपये से लेकिन अभी तक वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किए गए पेमेंट के लिए तो जो बैलेंस हमारी कैश बुक के हिसाब से कम था अब उस बैलेंस को हमने बढ़ा लेना है यानी कि हम डेबिट साइड जो कैश बुक की कम पड़ती थी उस डेबिट साइड को प्लस कर दीजिए सो हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रजेंटेड प्लस में जाकर डेबिट में जाकर या पॉजिटिव में जाकर टू थाउजेंड सेकेंड एंट्री चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड अब कोई चेक हमारे बिजनेस में रिसीव किया हमने तो सीधे सीधे बैंक का बैलेंस उससे बढ़ा दिया और बैंक को हमने वो चेक जमा करवा दिया लेकिन बैंक का भी एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है जिसमें बैंक उस चेक को कलेक्ट करता है मान लीजिए वो चेक आउट स्टेशन चेक था और उसकी कलेक्शन में अभी पंद्रह दिन का वक्त लगेगा या फिर बैंक ने वो चेक प्रेजेंट किया हुआ है लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट पेमेंट बैंक को मिली ही नहीं तो पासबुक के हिसाब से ये पंद्रह सौ रुपये अभी जमा नहीं हुए हुए जो कि हमने कैशबुक के हिसाब से जमा कर दिए 
इसका मतलब हमने कैश बुक में इतने पंद्रह सौ रुपए को डेबिट किया होगा हमने उसको अब क्रेडिट कर देना है या दूसरी लैंग्वेज में अगर हमने पासबुक का बैलेंस पंद्रह सौ रुपए से बढ़ाया हुआ है तो इसको अब हमने कम कर देना है सो so, यहाँ पे हम लिखेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड क्रेडिट साइड में पंद्रह सौ रुपये यानी जो हमने डेबिट किया था अब हम क्रेडिट कर देंगे जो हमने प्लस किया था उसको हम माइनस कर देंगे जो हमने पॉजिटिव किया था उसको हम नेगेटिव कर देंगे सो यू कैन टेक इधर ऑफ द मैथड डेबिट क्रेडिट पॉजिटिव नेगेटिव और एड और लेस जो जो चीज़ डेबिट होती है वो पॉजिटिव बैलेंस होती है वो ऐड होता है जो जो चीज़ क्रेडिट होती है वो नेगेटिव बैलेंसेज होते हैं और वो माइनस होते हैं लेस होते हैं थर्ड एंट्री द बैंक हैज़ रॉन्गली डेबिटेड द अमाउंट ऑफ द फर्म बाय रुपीज टू हंड्रेड जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया जो चीज़ बैंक ने डेबिट करनी है हमने उस चीज़ को क्रेडिट करना है क्योंकि बैंक का डेबिट और हमारा क्रेडिट बैलेंस इक्वल आएंगे अब बैंक ने गलती से डेबिट कर दिए दो सौ रुपये हमने उस चीज़ को क्रेडिट कर देना है दो सौ रुपये के साथ तो अब हम इस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में लिखेंगे द बैंक रॉन्गली डेबिटेड द अमाउंट ऑफ द फर्म दो सौ रुपये अब हम इसको क्रेडिट साइड पे डाल देंगे जो कि हमने डाल दी नो लेट अस बैलेंस दीज फिगर्स डेबिट साइड पे हमारे पास एंट्रीज आती हैं फाइव थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड गिव्स यू सेवन थाउजेंड क्रेडिट साइड पे हमारे पास आता है फिफ्टीन हंड्रेड और टू हंड्रेड यानी कि सेवनटीन हंड्रेड सेवन थाउजेंड माइनस सेवनटीन हंड्रेड विल गिव अस एंड विल बी राइटिंग बैलेंस एज पर पासबुक अमाउंटिंग रुपीज फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड हैंस द बैलेंस टैलीज सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवेन न लेट एस टेक एन अदर एग्जाम्पल वेन बैलेंस एज पर बैंक बुक इज गिवेन और द बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवेन जब पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक को बेस रख लीजिए कैश बुक के साथ टैली कीजिए जो चीज़ें पासबुक में एंटर्ड नहीं है उसको एंटर कर दीजिए जो डेबिट नहीं है उसको डेबिट कर दीजिए जो क्रेडिट नहीं किया गया पासबुक में उसको आपने पासबुक में क्रेडिट करना है अब कैश बुक हमने नहीं छेड़नी है तो कैश बुक को हम सामने रखकर पासबुक में एंट्रीज को करेक्ट करते जाते हैं लेट एस टेक द क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक टेन तो ये बैलेंस हमने अब पासबुक में बैलेंस है डेबिट साइड में लेंगे या क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में तो पासबुक का यही बैलेंस हमने क्रेडिट साइड पे लिखकर दस हजार पाँच सौ रुपये लिख देना है जब यही बैलेंस एज पर कैश बुक था तो हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा था अब ये बैलेंस एज पर पासबुक है तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है फर्स्ट एंट्री अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज टू थाउजेंड वॉज सेंड टू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड हमने जब बैंक को चेक दिया दो हजार रुपये और बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया हुआ पर कैश बुक में ये दो हजार रुपये से बैलेंस बढ़ा हुआ है अब हम बैंक का भी बैलेंस दो हजार रुपये से बढ़ा देंगे तो बैंक में क्रेडिट साइड पे जाकर हमने लिख देना है दो हजार रुपये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए दो हजार चेक वर्थ रुपीज नॉट येट प्रजेंटेड टू द बैंक पाँच के चेक हमने काटे जब हमने वो चेक काटे तो हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया लेकिन बैंक में अभी वो प्रेजेंट ही नहीं किए गए इसका मतलब बैंक का जो पासबुक का बैलेंस है वो पाँच हज़ार रुपये से अभी बढ़ा हुआ है तो हम क्योंकि पासबुक ठीक कर रहे हैं हम ये पाँच हज़ार रुपये का बैलेंस कम कर लेंगे और जब हम बैंक की पासबुक में बैलेंस कम करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रजेंटेड अमाउंटिंग टू रुपीज़ ऑन द डेबिट साइड बैंक चार्जेस रुपीज हंड्रेड नॉट येट एंटर इन कैश बुक बैंक ने कोई बैंक चार्जेस ले लिए और क्योंकि हमें पता ही नहीं था इसलिए कैश बुक में वो एंटर नहीं हुए जब बैंक ने बैंक चार्जेस लिए तो उसने हंड्रेड रुपीज से हमें डेबिट कर दिया जबकि कैश बुक में वो डेबिट नहीं हुआ हुआ तो अब हम बैंक को भी हंड्रेड रुपीज से क्रेडिट कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस कैश बुक के साथ टैली कर जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर इन टू कैश बुक क्रेडिट साइड पे जाके सौ रुपये की एंट्री डाल दें नेक्स्ट चेक्स वर्थ रुपीज टेन थाउजेंड प्रजेंटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट इट वॉज डिस ऑनर्ड एंड नो एंट्री वॉज पास इन कैश बुक हज़ार रुपये के चेक बैंक को तो दे दिए कलेक्ट करने के लिए लेकिन वो डिसऑनर हो गए और कैश बुक में कुछ नहीं था 
तो हमारे हिसाब से दस हज़ार रुपये का बैंक का बैलेंस बड़ा होना चाहिए जो कि बैंक में नहीं बढ़ा हुआ तो अब आप क्योंकि पासबुक को ठीक कर रहे हो तो दस हज़ार रुपये का बैलेंस बढ़ा दीजिए बढ़ाने के लिए हमने उसको कर दिया क्रेडिट तो लिखेंगे क्या चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड नॉट ए अटेंटेड इन टू कैश बुक दस हज़ार रुपये नाउ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन टू यू सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज तो कैश बुक का बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा डेबिट या क्रेडिट कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे सोलह हजार एक सौ रुपये लिख देना है नो लेट एस टेली द बैलेंस ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट डेबिट्स कम्स टू फाइव थाउजेंड रुपीज प्लस फिफ्टीन हंड्रेड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड टोटल कम्स टू ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब क्रेडिट्स का टोटल लगाइए टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड प्लस हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड टोटल कम्स टू ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड हैंस डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स सो दिस इज हाउ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंसेज एज पर पासबुक नो लेट एस टेक से अदर टू केसेस वैन वी प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द ओवर ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक और ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक द फर्स्ट केस वी आर कंसिडरिंग हेयर इज ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक नाउ सी दिस इज अ क्वेश्चन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन थ्री फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन आउट ऑफ द चेक्स ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड पेड ऑन ट्वेंटी एथ मार्च टू थाउजेंड नाइन रुपीज फाइव थाउजेंड अपीयर टू हैव बिन क्रेडिटेड इन द पास बुक अंडर डेट फोर्थ अप्रैल टू थाउजेंड नाइन अब यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस आ जाते हैं हमने कोई चेक दस हजार के पे किए थे जिसमें से पास बुक में चार अप्रैल को पांच हजार के चेक्स अभी डेबिट हुए यानी कि हमारे हिसाब से दस हजार जो बीस मार्च को हो गए पास बुक में अभी चार मार्च को उसमें से पांच हजार रुपए डेबिट हुए हम बना रहे हैं यहाँ पे अकाउंट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक विच इज ओवर ड्राफ्ट नाइनटीन थाउजेंड रुपीज जब पासबुक ने बैंक बैलेंस ओवर ड्राफ्ट शो किया अगर ये बैलेंस होता तो ये क्रेडिट बैलेंस था बट अभी ये ओवर ड्राफ्ट है तो ये डेबिट बैलेंस है हमने पासबुक को सामने रखा है और कैश बुक उसके साथ टैली कर रहे हैं सो बैलेंस एज पर बैंक पासबुक डेबिट साइड पर लिख कर नाइनटीन थाउजेंड फर्स्ट एंट्री को हम ट्रीट करेंगे दस हज़ार रुपये के जो चेक बीस मार्च को जमा कराए पाँच हज़ार के चेक कैसे थे जो अभी क्रेडिट नहीं हुए जो अभी क्रेडिट नहीं हुए हमने उनको अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्रेडिट कर दिया था हम यहाँ पे भी उसको क्रेडिट कर देंगे तो हमने पाँच हज़ार का डिफरेंस जो बैंक की पासबुक में था उसको ठीक करने के लिए पाँच हज़ार रुपये के चेक इसमें क्रेडिट किए हुए शो कर देने हैं तो क्या लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड अमाउंटिंग टू रुपीज़ फाइव थाउजेंड ऑन द क्रेडिट साइड सेकेंड एंट्री आउट ऑफ द चेक्स इशूड फॉर रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड इन मार्च टू थाउजेंड नाइन फाइव थाउजेंड्स वर कैश इन द मंथ ऑफ मार्च फाइव थाउजेंड वर्थ चेक्स वर कैश ऑन फोर्थ अप्रैल एंड रेस्ट वर नॉट प्रजेंटेड एट ऑल बीस हज़ार के जो चेक इशू किए हमने तो कैश बुक का बैलेंस बीस हज़ार रुपये से कम कर लिया लेकिन बैंक ने क्या किया उसने सिर्फ पाँच हज़ार से बैलेंस कम किया मार्च के महीने तक क्योंकि बाकी के सारे चेक्स या तो प्रजेंट हुए चार अप्रैल को या फिर बिल्कुल भी प्रजेंट नहीं हुए तो बैंक के हिसाब से सिर्फ पाँच हज़ार का बैलेंस कम था और हमारे हिसाब से बीस हज़ार का बैलेंस कम था अब क्योंकि हम बैंक की पासबुक ठीक कर रहे हैं हमने ये जो डिफरेंस है पंद्रह हज़ार रुपये का बीस हज़ार माइनस पाँच हज़ार पंद्रह हज़ार रुपये का डिफरेंस जो बैंक ने अभी बैलेंस कम नहीं किया हमने इस बैलेंस को कम कर देना है यानी कि अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक कम करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं यहाँ पे हमने लिख देना है चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड अमाउंटिंग टू रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड ऑन द डेबिट साइड नेक्स्ट एंट्री बैंक गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द चेक्स वर्थ रुपीज टू थाउजेंड डिपॉजिटेड इन द बिजनेस अकाउंट अब ऐसे चेक थे जो कि बिजनेस में डिपॉजिट किए गए थे लेकिन बैंक ने उसको पर्सनल अकाउंट में डाल दिया हमारे हिसाब से कैश बुक का अमाउंट बढ़ा हुआ था जबकि बैंक के हिसाब से ये अमाउंट तो बढ़ा ही नहीं तो अब हम जब पासबुक ठीक कर रहे हैं हमने ये अमाउंट हमने ये बैलेंस बढ़ा देना है बढ़ा देंगे तो क्रेडिट साइड पे जाकर इसको ठीक कर देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़े हुआ बैलेंस शो करेगी और डेबिट साइड कम बैलेंस शो करेगी यहाँ पे हम लिखेंगे चेक रॉन्गली क्रेडिट टू पर्सनल अकाउंट टू थाउजेंड क्रेडिट साइड पर नेक्स्ट एंट्री 
रुपीज वन थाउजेंड फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट चार्ज इन द पासबुक अब पासबुक में कोई ओवर ड्राफ्ट का इंटरेस्ट था पांच अप्रैल को जो कि कैश बुक में चार्ज नहीं हुआ हुआ था इसलिए वो जो एक्सेस चार्ज हुआ हुआ था अब हमने उसको बैक डाल देना है बैक डाल देना है यानी कि उसको हमने वापस डाल देना है तो जो बैंक ने पहले डेबिट किया था उसको अगर हम क्रेडिट कर देते हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट वापस डल जाता है यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज इन ओवर ड्राफ्ट वन थाउजेंड रुपीज क्रेडिट साइड न लेट अस समराइज दीज थिंग्स डेबिट साइड पे टोटल बनता है नाइनटीन थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड टोटल कम्स टू थर्टी फोर थाउजेंड वेयर एस ऑन द क्रेडिट साइड द टोटल वॉज फाइव थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड यानी कि एट थाउजेंड अब चौंतीस हजार में से आठ हजार आप लेस कर दीजिए तो हमारी पासबुक के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस आता था वो कैश बुक का बैलेंस बन गया छब्बीस हजार रुपए सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट वेन ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवेन नो लेट एस टेक द फोर्थ केस फोर्थ एंड द फाइनल वन When overdraft as per cash book is given. Now see the overdraft as per cash book is ten thousand five hundred rupees. The example is same as we have discussed earlier, but the thing is this time there is overdraft. In the previous example there was balance. So here when overdraft is given as per cash book, it means अगर cash book का overdraft है जब balance था हमने किया था debit. अब overdraft है तो cash book को हम करेंगे credit. तो क्रेडिट साइड पे जाकर हमने लिख दिया दस हजार पांच सौ रुपए इस सम को सॉल्व करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं पासबुक को सामने रखकर अब हम पासबुक ठीक नहीं कर रहे इस चीज का डिफरेंस अगर हमें रियलाइज हो जाए कि हम ठीक किसको कर रहे हैं देन यूर सम कैन नेवर बी रॉन्ग तो चलिए पहला सम उठाते हैं पहली स्टेटमेंट उठाते हैं Out of the checks of rupees ten thousand paid on twentieth March two thousand nine, rupees five thousand appeared to have been credited in the passbook under the date fourth April two thousand nine. दस हजार के चेक जमा करवाए, पांच हजार ही अभी क्रेडिट हुआ है. इसका मतलब जब हमने चेक जमा करा दिए, हमने तो अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया दस हजार रुपए से. लेकिन बैंक ने अभी सिर्फ पांच हजार रुपए से उसको बढ़ाया है, पांच हजार रुपए इकतीस मार्च तक तो उसने बढ़ जब उसने वो बैलेंस बढ़ाया ही नहीं था तो हमारा बढ़ा हुआ बैलेंस हमने क्या करना है कम कर देना है कैश बुक में जब कोई चीज हम कम बैलेंस में शो करते हैं या जिससे हमारा कैश बुक का बैलेंस कम शो होता है तो हम उसको क्या करते हैं क्रेडिट यहाँ पे भी हम उसको क्या करेंगे क्रेडिट सो वी विल बी राइटिंग चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट प्रेजेंटेड ऑन द क्रेडिट साइड अमाउंट रुपीज फाइव थाउजेंड सेकेंड एंट्री Out of the checks issued for rupees twenty thousand in March two thousand nine, five thousand were cash in the month of the March, five thousand were cashed on fourth April, and rest were not presented at all. So, twenty thousand rupees ki jo check issue kiye, humne cash book mein usi time twenty thousand rupees ki entry karke bank ka balance kam kar liya. Lekin bank mein to March ke mahine mein sirf five thousand se balance kam hua. सो so, पंद्रह हजार रुपए का बैलेंस जो हमने अपनी कैश बुक में ज्यादा कम किया हुआ था अब हमने उसको बढ़ा देना है जब कैश बुक में बैलेंस बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं डेबिट सो कैश बुक में बढ़ा हुआ बैलेंस शो करने के लिए पंद्रह हजार रुपए को आप डेबिट कर दीजिए और लिखिए चेक इश्यूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड पंद्रह हजार डेबिट साइड नेक्स्ट एंट्री बैंक गेव रॉन्ग क्रेडिट इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द चेक वर्थ रुपीज डिपॉजिटेड इन द बिजनेस अकाउंट तो जब हमने बिजनेस में वो चेक जमा करवाया होगा तो हमने उसी टाइम अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया लेकिन बैंक ने तो अभी उसको जमा ही नहीं किया तो बैंक के हिसाब से पासबुक के हिसाब से वो चेक का बैलेंस अभी कम है तो हमने क्या करना है कैश बुक में उतना बैलेंस फिर से कम कर देंगे और जब हम बैलेंस कम करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं क्रेडिट so we will be writing wrong credit in the personal account or credit side पे जाकर हमने उसको लिख दिया टू थाउजेंड नेक्स्ट एंट्री रुपीज वन थाउजेंड फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट चार्ज इन द पासबुक ऑन फिफ्थ अप्रैल अब फिफ्थ अप्रैल को कोई ओवर ड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया था जो कि हमने अपनी कैश बुक में नहीं किया हुआ रुपीज वन थाउजेंड फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट चार्ज इन द पासबुक ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू 
अब पासबुक में कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ जिसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास नहीं थी तो बिजनेस में कैशबुक में उतना इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ था यानी कि कैशबुक का बैलेंस एक हज़ार रुपये से अभी बढ़ा हुआ है जो कि पासबुक में अभी कम है तो हमने क्या करना है कैशबुक को ठीक कर रहे हैं तो कैशबुक में एक हज़ार रुपये से हमने बैलेंस कम कर देना है और जब हम कैशबुक में बैलेंस कम करते हैं हम इसको क्या करते हैं क्रेडिट न लेट एस समराइज इट डेबिट का टोटल आया पंद्रह और क्रेडिट का टोटल आया दस प्लस पाँच हज़ार प्लस दो हज़ार प्लस एक हज़ार यानी कि अठारह हज़ार पाँच सौ अठारह हज़ार पाँच सौ में से पंद्रह हज़ार आप डिडक्ट कर दीजिए तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आती है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड दिस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड विल बी द बैलेंस एज पर द पासबुक सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक न लेट अ समराइज द थिंग्स Bank reconciliation statement, as we have discussed earlier, is a statement prepared to reconcile the cash book and the pass book. So we discussed three methods of preparing bank reconciliation statement: positive and negative, add and less, debits and credits. And normally in our business transactions, we use debit and credit method. So whether we use positive or negative, add or less, or debit or credit, the procedure is same. 